বন্ধুরা আজকে আমরা পড়ছি হচ্ছে উপসর্গ তো উপসর্গর মধ্যে আমরা আগের ভিডিওতে আলোচনা করেছিলাম হচ্ছে বাংলা উপসর্গ নিয়ে আজকে আমরা কথা বলবো হচ্ছে তৎসম বা সংস্কৃত হ্যাঁ বন্ধুরা আজকে আমরা আলোচনা করব হচ্ছে তৎসম একটা কথা মনে রাখতে হবে তৎসমকে কিন্তু সংস্কৃত বলা যায় তৎসম যা সংস্কৃত তা তৎসম এবং সংস্কৃত উপসর্গ হচ্ছে বৃষ্টি তো চলো এই বৃষ্টি উপসর্গের সাথে তোমাকে একটু পরিচিত করাই বৃষ্টি উপসর্গ হচ্ছে এরকম প্র পরা অপ সম নি প্র পরা অপসমনি এটা হচ্ছে একটা প্র পরা অপসমনি অনু অব দূর নির বি খেয়াল করে দেখো আমি একটু মিলিয়ে মিলিয়ে লিখছি কিন্তু এখানে শেষে নি আর এখানে হচ্ছে বি মিলিয়ে লিখছি কেন এটা আমার মুখস্থ করতে অনেক বেশি সহজ হবে তাই আচ্ছা অনুভব দুর্নীর বি তারপর হচ্ছে অধি উথ সু অধি উথ সুপরি অতি প্রতি অভিয়পি অতি প্রতি অভি অপি উপ আ আচ্ছা এখন এইভাবে লেখার কারণটা কি এইভাবে লেখার যে কারণটা হচ্ছে যে তুমি এখানে আলাদা আলাদা বিশটা মুখস্থ না করে তুমি যে কাজটা করবে সেটা হচ্ছে এই এটাকে একটা শব্দ মনে করবে এটাকে একটা শব্দ মনে করবে এটাকে একটা শব্দ মনে করবে এটাকে একটা শব্দ এটাকে একটা শব্দ তাহলে তোমার মাথায় এই বিশটা এই জিনিসটি কাজ না করে তোমার মাথায় যেটা ঘুরবে সেটা হচ্ছে এখানে আছে মাত্র পাঁচটি তোমার বিশটা থেকে পাঁচটি শব্দ মনে রাখাটা অনেক বেশি সহজ তো তুমি খেয়াল করে দেখো প্রপর অপশমনি অনুভব দুর্নীতি বি অধি উৎ সুপরি অতিপতি অভিয়পি উপ আ দেখো এই জিনিসগুলো মনে রাখাটা এভাবে মনে রাখাটা যথেষ্ট পরিমাণ সহজ তো চাইলে তুমি এভাবেও মনে রাখতে পারো অথবা তুমি অন্য কোনো গল্পের মাধ্যমে মনে রাখতে পারো তো আমি যখন মুখস্থ করেছিলাম তখন কিন্তু আমি এই পন্থায় এই পদ্ধতিতে মুখস্থ করেছিলাম আচ্ছা এরপর তোমার সাথে আরও একটা কথা শেয়ার করতে চাই সেটা হচ্ছে যে তুমি খেয়াল করে দেখবে চারটি উপসর্গ আ সু বি এবং নি এই যে চারটি উপসর্গ এটা কিন্তু কমন মানে এগুলো বাংলাতেও আছে আবার একইভাবে এগুলো তৎসমতেও আছে তো এই চারটা তোমাকে একটু মনে রাখতে হবে যে এগুলো বাংলাতেও পাওয়া যায় আবার একইভাবে এগুলো কিন্তু তৎসমতেও পাওয়া যায় তো বন্ধুরা আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ আজকে এ পর্যন্তই পরের ভিডিওতে আমরা কথা বলবো বিদেশি উপসর্গ নিয়ে তো বন্ধুরা কথা হবে পরের ভিডিওতে